നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിലെ ഗാൽവാൻ താഴ്വരയിൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ സംഘർഷം നടന്നതും ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത് വീര ജവാന്മാർ വീരമൃത്യു വരികയും ചെയ്തത് ഈ സംഭവം നടന്ന രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കപ്പുറം ഗാൽവാൻ താഴ്വരയിൽ തന്നെ ഗാൽവാൻ നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ വാർത്തയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ചൈനയുടെ പ്രതിഷേധത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയതും ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നതും കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഇന്ത്യയുടെയും ചൈനയുടെയും സൈനികർ ഏറ്റുമുട്ടിയ പട്രോളിംഗ് പോയിന്റ് പതിനാലിന് സമീപം തന്നെയാണ് ഈ പാലം ഡർബുക് ഷോക്ക് വഴി ദൗലത് ബേഗ് ഓൾഡിയിലേക്ക് ഇന്ത്യ നിർമ്മിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള റോഡിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എട്ട് പാലങ്ങളിലൊന്നായ ഈ പാലം ചൈനയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് അതിവേഗം തന്നെ ആയുധങ്ങളും ടാങ്കുകളും അതിർത്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന റോഡാണ് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക ശക്തിക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാകുന്ന ഇന്ത്യയെ തങ്ങളെക്കാൾ ശക്തരാക്കാൻ പോകുന്ന ഈ പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ചൈന തടയാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് നിലവിൽ ഇതുവഴിയുള്ള യാത്ര ഏറെ വിഷമം പിടിച്ചതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഈ റോഡ് നവീകരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ നടപടിയാണ് ചൈനയെ പ്രകോപിതരാക്കിയത് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യ യുദ്ധസമാനമായ നീക്കങ്ങളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് വ്യോമസേനയുടെ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് തൊട്ടരികിൽ വിന്യസിച്ചു കഴിഞ്ഞു പോർ വിമാനങ്ങളായ സുഹോയ് മുപ്പത് എം കെ ഐ മിറാഷ് ടു തൗസൻഡ് ജാഗ്വർ എന്നിവയെല്ലാം പൂർണ്ണ സജ്ജരാക്കിയതായി വ്യോമസേന വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ലേയിലെ വ്യോമത്താവളത്തിൽ നിന്ന് മറ്റ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഇടതറിവില്ലാതെ പറക്കുന്നുമുണ്ട് വ്യോമസേന മേധാവി എയർ ചീഫ് മാർഷൽ ആർ കെ എസ് ബദൗരിയ ലഡാക്കിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീനഗറിലെ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ നേരിട്ടെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ച അദ്ദേഹം മുതിർന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച നടത്തി ചൈന അതിർത്തിയിൽ ആക്രമണം നടത്താൻ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തേണ്ട പ്രധാന വ്യോമത്താവളങ്ങളാണ് ലേയും ശ്രീനഗറും കയ്യേറ്റമുണ്ടായാൽ ചൈന വലിയ നഷ്ടം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ചൈനയ്ക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യ കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കില്ല ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കും എന്ന് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യൻ സേന കനത്ത ജാഗ്രതയിൽ തന്നെയാണ് ബോഡി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സ്യൂട്ടുകളും ബാറ്റണുകളും ഒക്കെയായി കൂടുതൽ സൈന്യത്തെ അതിർത്തിയിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമ